。你好，想弄点啥？这天生让我发财，谁都挡不住我。天让你发财，嗯，我这这是啥呀，老哥？今晚，今晚还是过去的。哦，上面有落款。对，我先上手瞅瞅。我的天呀、啊，老哥儿，嗯，乾隆年字，哎，清代的，对，今晚，哎，这上面还有镶嵌的，还有宝石啊，红宝石、绿宝石，四种颜色。我的天呐，这上这里面是啥？是鱼？嗯，还是龙？龙啊，龙是龙吗？嗯，这边是龙，嗯，是不是这边是凤凰啊？你看看，看不出来。有点像鱼，有点像龙，啊！这东西我都没见过，这东西没见过。我的天呀、啊，老哥，这今晚可了不得呀！啊，看看能不能值一个亿，值一个亿！我觉得这要是老的，乾隆年间的，这一下做工这么好，那值一个亿，差不多。<笑>我这一次可赔了，我都准备上香港去买房了。去香港买房。不是老哥，你这个，咱这个东西从哪儿来的呀？从哪来的啊？天机不可泄露。天机不可泄露。嗯，那你会不会是什么盗墓啊啥的搞出来的？跟那没关系啊，一点关系都没有，一点关系都没有。嗯、不是老哥，你这到底从哪儿来的、啊？这这来历太大了，你看这光这四个字乾隆年字字都吓人。我跟你说实话啊，你千万别告诉别人，不能告诉别人，这是一个工地的老头。他搁他工地挖出来，工地的老头嗯，在工地挖出来的，对，然后卖给你了。我捡个大漏，捡个大漏。我的天啊，老哥，你这花多少钱买回来的？两千块钱，两千块钱，买一个金碗，对，还是乾隆年间的。我想都不敢想这价格。我的天呀、啊，老哥，升个二，我以为要二百万，啊，他给你升个二。他说出来两千的时候，叫我自己都吓一跳。哦，我的天呀，老哥，你这咋想的呀？呃，咱就不说是不是清代乾隆年间的了，嗯、就是如果说这是金碗，嗯，金的，嗯，那两千块钱你觉得能买到金碗吗？我捡漏啊！我觉得现在黄金啊，一下五六百块钱一克，你两千块钱买个金耳钉还差不多。跟你说，老头他年龄大了，他不懂，年龄大了不懂，嗯。就是年龄再大，他也知道这这黄黄的是黄金啊！我刚才都跟你说，我捡漏来了啊，捡漏来的。啥叫捡漏？一花最少的钱办最大的事。老哥，意思今天要拿着这个金碗卖给我，卖一个亿，然后你去香港买房子。你可说对了。<笑>老哥，我跟你说，笑啥？呃，不是不是，老哥，我跟你说啊。嗯首先，你肯定是被人骗了。嗯。呃，你不要感觉这金黄金黄的，就是黄金。嗯咱说句实话，老哥，如果这东西是真的，嗯，乾隆年间的，嗯，还有落款，嗯，这东西就得是国宝级的，啊，对对，但是这东西很明显是假的呀，老哥，不可能假，呃，首先啊，嗯，你看这么厚，还是一个金碗，嗯，如果是金的，这拎在手里沉甸甸的呀，嗯，这重量差得远，我觉得最多这算是个铜，你听听这声音，你别别给我磕了啊。啊价值连城的东西，你给我磕烂了。那是那是不能磕坏了，但是这这个工艺都不对。首先，它这个錾刻，如果说在清代的时候，肯定不是这样的。錾刻是往里面凹的，这往外凸，那就不对。这现在水平高。哎，不不，跟跟以前的这个做工都不一样。还有这上面的这个宝石，我摸了一下，暖和和的，这就说明这不是宝石，这是塑料。好，打住啊！你都看看能给我多少钱、啊。你先别给我，别蒙我，你别蒙我啊！我都本身都是蒙老头来了，你再蒙我都没啥意义了。那行，老哥，那我就话实说，哎，就这东西在古玩街上，嗯、最多这算镀金、嗯，然后呢，像这个做工也一般，嗯，并且这是倒出来的，跟那个錾刻一点不沾边像这个东西在古玩街上，我估计啊，一两百块钱，多少钱？一两百。我两千块钱买了，你给二百，我就说呢，能找到那个老头给他退了，抓紧时间退。我退，我看你是不懂，我这我准备上香港买东西嘞，买房子嘞，你给我给我二百块钱，你打骂谁嘞？那你这样，老哥，你、嗯、你去香港卖吧，好吧？我肯定得去，有人死过的。你好，想弄点啥？老板，咱这收金元宝不收啊？金元宝，对。
，呃，我能看看是啥样的金元宝吗？拿的时候小心一点，别摔着了。哦，黄金的。对。哦，上面还有字。嗯，喜字这可是。呃，老哥，你这个金元宝从哪儿来的呀？这这个是俺一个拜把子兄弟嘞。哦，他两个月前，他说他急用的钱。嗯。哎，然后给我抵押那儿了。你的把兄弟，哎，对，用这个抵押的。对，我以前年轻的时候啊，说实话，我经常咋说呀，朋友比较多啊、哎，关系比较好的才能给我拜把子。哦，在社会上有一定的地位。哎、这这不用提了啊！哎，现在就知道了，<笑>对不对？那明白，明白，明白。呃，我想问一下，你这个把兄弟，用这个什么金元宝，抵押了多少钱呀、啊？这钱也倒多也不多，啊、就抵押了两万块钱。两万块钱，哎，对，小数字，小数字。那、哦、他,他为啥要用这个金元宝抵两万块钱呀、啊？哎，说实话吧，俺、嗯、平时不咋走动啊，有、哦、五六年没见了。哦，然五六年没联系过了。对啊，这在饭局上又遇到了。哦，哎、他现在在大城市发展。哦，做大生意。不在咱这小城市，哎，也算是做大生意。他说那一天正好有个合同要签，差两万块钱。哦哦哦，差两万块钱嘞。是不是好多年没见了、啊，他还不好意思啊？那是，他立马给我拿出来个金锭啊，又另外给从他手上取来一个金戒指，金戒指，对，这个算抵押嘞，这个金戒指算是给我两万块钱的好处费，就、啊、送给你了，对，送给我了，金戒指送给你了，哎，对，然后又又抵押了一个这种金元宝，嗯、对，他说你不用，他说了。你不用担心，这个金元宝是咱家祖传的。哦哦哦，哎，对，两万块钱，说实话，你都是卖金子，也给我卖个七八万啊。对不对？明白了，明白了。啊，然后现在是啥情况？那为啥拿到我这儿来呀、啊？去俩月，我这看眼看时间到了。嗯，给他打电话，一打电话关机。哦哦，关机了，联系不上了。对，俩月的时间到了，他都用俩月，这我心里边也也发毛了。我说这个东西到底能值多少钱？好、啊，今天呢，就主要是过来估估价。哎，对我心里边好有个底儿。他如果说真值个十来万了，我倒也不怕了。他都是再利用俩月，他下一次再见我了，他再给我个金戒指，这不都是对不对？明白了，事儿都是俩的事儿。呃，老哥、嗯，我先给您说一下啊，啊您这个把兄弟啊，嗯，说实话不地道。啥意思啊？你这个什么金元宝是吧？嗯，他如果是真的，嗯，就这个应该算是五两的。如果是真的，就这一个金元宝，嗯，价值上百万。他不卖，知道不知道？只是抵押我这儿，让我放心。嗯，老哥，你别以为就是价值上百万，你你别激动。嗯，但是这东西假的，假的，假的。不可能，不可能。你看这个颜色啊，嗯，首先你看这个。没用手摸过的地方还金黄金黄的，你看这后面，铜的颜色都露出来了，等于说外表镀金，里面是铜。老黄金可能应该是不咋纯。不管老黄金还是新黄金，金的密度非常重，非常大。这用手拎着，没有一点砸手的感觉。那不重，我摸着也可沉啊。哎，铜的它实心的，它也有一定的重量，但是跟黄金比起来。错的远了，还有你，你那个把兄弟送你的黄金戒指，我看一下行吧？这戒指也可沉，我感觉没有一万多也买不来。老哥，你这个戒指戴的有两个月了吧？有了。你有没有花钱一点蹊跷？嗯。你看，也是金黄金黄的。对。你看这下后面的这个，嗯，后面这里，嗯，你看有没有颜色有点花白？有点，可能是我摸着了，还是平常拿。这个戒指等于说连铜都不是，外表镀金，嗯，里面连铜都不是，都花白了。啥意思、啊？等于说这两东西都是假的，你骗假。对你那把兄弟啊、嗯，骗你了。你想象一下，老哥，嗯嗯，就这，他缺两万块钱，嗯，哪儿地方没有回收黄金的呀？嗯，随便卖卖也不值两万块钱呀、啊嗯，还做大生意的，嗯，还给你借两万块钱，嗯，这从一看。从一开始，嗯，他就是一个骗局，就骗你的钱的。俺是拜把子啊，管拜把子不拜把子吧，老哥，嗯，你去找你那个把兄弟吧。你看的准不准？呃，准不准？你再找别家再问问，行不行？戒指金黄的，这这个还假了呢。你找其他人看看吧，老哥啊,啊，找其他人看看吧，抓紧时间啊。那我再找人看,看。那行行行行行行。你好，想弄点啥？哎呀，老板，我想卖一块我的这个大珍银元。大珍银元，哎，黄金洋币。
，呃，我上手瞅瞅，我的天呀、啊，大真银元，黄金的。二十一年的传扬散妖，嗯，说实话啊，嗯，呃，这种银的我见过，嗯，黄金的头一次见。再说你是头一次见啊？我光卖的，我光弄个那拍卖会呢，啊，都没这样的，没有这样的，哎，全部是金币，有糖金药，有啥家的，嘎叽嘎巴的。啊，我这是头一把。您的意思啊，这一块金币，嗯，是孤品、嗯，相当于孤品。哦，那孤品的话，一般价格就非常非常高呀。我也初步打定了，专家也给我估过价了啊，说最低是三百万啊，只能往上走，三百万以上，低于三百万，哎、啊，也不建议我卖。哦，老哥，我想问一下，嗯、就像您这个，嗯，这么贵重的东西啊，嗯，呃，从哪儿来的呀？传承有序，传承有序。哦，在古尔街上有一个老收藏家。古玩街上的一个收藏家，对，这是他家里边主专家来了。十年前，我花了当时好像是一千块钱，又打了一桌酒席，哦，给他买回来了。那你一千块钱买回来了？对，我放了十年，在身上整整的，这也比不离身。我这一直在身上放着。现说实话，我现在已经是山穷水尽，吃饭的钱都没有了。哦，现在是不想过低调的生活了。准备把这卖了，没钱了，啊，最后一块宝贝，我来不卖，我明天都不知道我要吃啥饭了。嗯，老哥，您先别激动，嗯，你看啊，嗯，呃，你刚才也说了，在古玩街上一个老收藏家手里收来的，嗯、花了一千块钱，是吧？嗯，呃，现在想卖三百万。这这专家估估价了，最低三百万，少了不卖。呃，是这老哥，嗯，我不知道您在哪儿找的专家，嗯，呃，这块儿。这个是二十一年的三鸟传扬是吧？对，银的，确实发行过，嗯，但是真没有发行过金的呀。样币，样币，对。那行，咱们再说一下这个金子。嗯，这现在这个金子这颜色啊，我觉得有点像黄铜。嗯，你先别说那。拎在手上，嗯，我觉得有点轻飘飘。你不知道啊？人的体温是三十六度五。哦，他天天给我身上加着，你想想，天天都给那个啥人家说了，天天过高温，天天过高温啊，三十六度五五，呃，基本上黄金颜色都这样的。哦，就反正就时间长了，就就有点儿，您您的意思就有点氧化了，是吧？氧化不至于，可能是产生包浆了，吸收吸收我的这个啥，吸收我的汗水啊啥家人，有点包浆。呃，老哥，那您的意思这块币啊，还是挺有味道、嗯、啊。这说实话，就是十年，就是你笑话啊！我洗澡的时候，他才洗一次澡。哦，也是给他洗过澡，嗯、<笑>老哥，我再再说一遍啊、嗯，呃，这个东西，嗯，现在黄金不黄金的，咱就先不说、嗯，就从币上的这个字口啊，包括这个边词啊，看，嗯，这完全都不是真的，啥意思？假的，提防。再一个，你刚才说是黄金的，我刚才就说了，重量都不对呀、啊，就是银子也得二十六克多呀。这现在我觉得连二十六克多都不到，黄金的应该更重。我跟你说，我身上确实没钱了。如果有钱的话，我都直接直奔上海，直接交给他三百万。哦，您在上海咨询的专家？对呀、啊，人家都不再给你说二话了，人来东西带过去，立马速见，都能见到。不是老哥，你看啊，你现在都这情况了，嗯，我建议啊，上海就别去了，嗯、踏踏实实的找份工作。继续生活，靠这块币想发财，嗯，难如登天。啥意思？你的意思，你要不起还是你不要？啥意思、嗯？我跟你这样说啊，嗯，呃，你应该是十年前啊、嗯、被人家骗了，十年前被骗了。对，东西真的是假的，老哥。看不懂都背。哎呀，老板，你赶紧给我看看，我这个路上捡来，我是不是要发大财了？什么东西啊？搞得神神秘秘的，我先上手看看。我跟你说，我已经一天一夜没合眼了。哦，一天一夜没合眼了，怪不得老哥，我看你的眼睛都有点花红了。多激动呀！啊，我感觉啊，我这一辈子没遇见到那么多黄金。哦，这是你说刚才说是捡的是吧？我跟俺小区在门口，昨天晚上吃了晚饭啊，散步了。哦，那时间赶的是真巧啊！看了新闻联播，七点半多一点我出去了。哦，走着走着一去，乖乖，前面给个砖头啊！啊，我一看，乖乖，这一袋子元宝，这一袋元宝，金元宝，对，我的天呀、啊！哎呀，这可能是这上天眷顾啊
啊，啊，就我捡个大路，呃，捡回去就回家了，也没出去了。咦，我俩还处于嘞，我回到家自己要门一关啊，手机开始<笑>上网查，哦，上网查，乖乖，这一看，这是怪，这是过去嘞，那乾隆年间的这个啥金定子哦，乾隆年间的那确实上面写了，嗯，乾隆十一年，嗯，哦，足次，足次就是足金的意思。嗯哦，这我我又看了，这个黄金是按克，对吧？啊，确实，哎，现在黄金金价可不低啊，四百多一克。我四百多，那那买不住啥？我今天我昨天晚上去问问人家，五百多，少一分人家不卖。啊，那确实，我这搁家里，我用那个啥，俺用俺用完了那是体重的那个秤一称啊，估计得有二斤多吧，好像。二斤多，对，最少二斤多。哦，那你。哎那我估计二斤多应该没有吧，差不多，差不多。我的体重我上了下了又装了又弄了，反正得得有二斤多。那个准确度太低。那你、嗯、不是老哥，你这这今天拿到我这儿来，嗯，意思想干嘛？要要出手？听说啊，这黄金现在的黄金按克，以前的黄金可不能按克、啊。那是老的黄金银金锭，说实话、嗯，那确实不是按克，按个、嗯，它比现在的金子呀、啊、价格贵、嗯、贵的贵的太多了。对，因为这个毕竟是老的嘛，啊，它有一定的收藏属性。哎、嗯，对，就是这样。哎、啊，说实话啊，这个过两天你看看，你先弄那，我先卖你一个小的。啊，这,这拿总共五个，我这这几个先收着，你先帮我看看。啊、这一个能值多少钱？这个大的能值多少钱？你让我心里边好有个底儿。哦，明白了。嗯、那老哥、嗯，你看啊，你刚才说要卖我一个小的，你这个小的你准备卖多少钱？我先听听，我这对这把握的不精准。你要按可卖，那我不卖。嗯，呃，不说多了吧，五十万吧。五十万，对。那看来老哥在网上不少咨询。你、嗯、我他妈是看都看了，肯定是在网上问过人了。哎，对对对，啊、人家给我打过价了啊，打过价了。对，一个就就，嗯，最低,最低得得个五十万。对，我先多卖一个，你想多要多我都不卖。哦、嗯，那行，老哥，下面啊，嗯，您看您从哪儿来的，嗯，也说了，嗯，今天呢，想卖拿过来卖一个小的，想卖多少钱呢？嗯、也跟我说了，嗯，我下面讲讲我的看法，啊、嗯，行吧，你嗯，老哥，您在您小区楼下捡的，对，是吧？嗯，刚才你在网上也看到了，嗯，如果说这么多，嗯，都是老的，嗯，还是老金锭，嗯，哎，那确实那价值连城，价值连城。但是老哥、嗯，想一下，这么价值连城的东西，嗯，哎，总之要是老的，嗯，一下人家丢了，嗯，你说人家会不会找？就打个比方说吧，老哥，这么多，怎么着得几百万吧？嗯，是不是？最低得几百万？对对，你的几百万丢了，嗯，你会不会去找？这咱不管，我就让你看看、啊，你要是能要都要，不能要我还拿走。不是老哥，嗯，你没明白我的意思，嗯，这东西啊，我看着，嗯，假的，仿品，有没有可能就是你们小区的人谁买着玩、嗯、玩了之后不想要了，嗯、或者把它扔掉了，您捡捡起来了？那不可能，有没有这种可能？扔个垃圾桶里捡嘞？哦，那反正我看着是不对。嗯，首先你刚才这个重量，嗯，就这个重量，我感觉它就不是黄金，黄金的话会有压手的感觉，嗯。这没有压轴，这这压轴这还不够压轴吗？速度快压断了。是现在这这怎么可能呢？开什么玩笑？嗯，这这重量太轻。还有你看这个，这个没关系啊。这这上面可能用胶带缠着底部，但是这种，嗯，你看这个大的，嗯，铜颜色就已经露出来了。您看一下，这有点花红了，已经。你的意思这是假的？呃，对，假的。好了吧，我别忽悠我了，我都差一晚上了，人家给我说少五十，这小的少五十万，这个大的得三百万。啊，没事儿没事儿，您再问问别人，再问问别人，五百万的东西，你给我搁这说是假的，你不给我搞笑了吗？叫我搞清晚上了。为了救俺小舅子，叫我的心安之物都拿出来了，你看看值多少钱？我先上手看看，好，是什么样的银元？给我瞅瞅。哦，大头北洋龙，两块北洋龙，你还别说，这俩北洋龙非常漂亮，原味的。全龙鳞，非常不错。这两块是大头，哇，都是高分转光的。这么漂亮的银元，出手有点可惜啊。没办法，我珍藏这么多年了啊、哦。要不是家里碰见事儿，我也不愿意拿出来。哦。这小舅子嘛，不争气。嗯。呃，前几年给他评了一回事儿，这前几天又出了一回事
又出事了。对呀、啊，咋回事？给我气的，朋友聚会了啊，还有几个同学，喝喝了后半夜干起来了，打起来了。哎，天亮之前喝了快天亮了，干起来了，酒瓶子将你头上打了几个窟窿。哎呀，现在人还给医院呢，他他家人家打医院了，他进去了。我上我上医院去看望人家，跟人家说好话，拿了三万块钱，人家叫我撵出来了。你像张嘴最少不能低于二十万，你看这叫一个家人逼了子。哎呀，那媳妇在家又哭又闹了，我那不帮。那是那是那得帮。你看李来叔都认识，你不说都同学吗？怎么能打起来呢？你看这是那个。这帮小年轻。哎呀，那现在正是用钱的时候，老哥啥也不说了。呃，就就冲你这为人，你看这这这小舅子出事了，你这把银元都拿出来了，我给我得给个高价。好，谢谢老板。嗯、呃，我看了啊，这俩北洋龙都已经评过级了，叉 F 四十五分，味道都不错。嗯，这两块给你拿九千。九千。哎，这两块大头也都是极品带转光的，这两块给你拿四千五。九千四千五。那这错的还有点远。那错了有点多啊，啊，嗯，这样老板啊，嗯，你你看看，我袋里还有个东西，这也是没办法，金砖，啊、这我的压箱底儿都这么多东西了，我的天呀，足金五百克，那这是好东西啊，对，那一个这些东西就够了，现在金价正正高。啊，<笑>这也是没有办法，我是给他姐过日子，他都在一个地里，我也别也别强奸了啊，能帮一把是一把吧。那是那是，呃，老哥是这，我这平常啊收的是银元，嗯，但这这个东西还不咋收。那你帮个忙呗，帮个忙。嗯，呃，金价现在还挺高，我记得前两天看的好像四百四十多吧。哦，这么高。那肯定得得这么高，这几这几天价格高，嗯，我估计五百克的话，那这一个就够了。估计你可以把银元可以收一收，还继续放着，继续留着。这一块儿现在五百克的话，得二十多万呢。二十多万，哎，那那差不多啊，啊，那差那差不多了，差不多了，对，差不多。那就先卖个这个，可以，还是咋弄？还是银元一起？嗯，要不银元我还继续放进来啊？你这还是的，我叫这个事儿过去之后呢，嗯，这个银元我这个我还收上了，行，我把这个把这个钱卖了，金条钱卖了，那行。这银元说实话我挺心疼的啊，我还想继续收。那是那是，因为毕竟老银元这不好碰，对,对,对,对，啊，这黄金啥时候有钱都可以买，对对,对,对，是吧？对,对,对,对，那这样。呃，我们这个这行的规矩啊，嗯，你不管是金砖也好，金条也好，嗯，嗯我们都得剪开，嗯，剪开，然后用火融化一点，看一看，可以，可以，可以吧？可以，可以。那行，那我先上秤称一下，然后剪开看看，好,好吧好？好嘞，老板，你多帮忙啊。那行，那行，那就这样说。好嘞，好嘞，好嘞，好。这钓鱼去了，鱼没钓着，我剪个证。当时钓有五千万钱都想给我买走，我没卖给他。你看看管吃多少钱？我先上手看看，你赶紧再给我好好看看。我感觉这一次我要发财了，发财了。对，这颜色看起来可是像黄金啊，是吧？我都说这一次我得发财了。呃，你这东西从哪儿来的？这不早上吗？我钓鱼去了，我喜欢钓鱼。嗯。然后几个早上也不拿着背，钓几个小时的，一条鱼也没钓。一条鱼也没钓上。对，我气坏了。那跟这个盘子有啥关系呢？我这准备不是一看到点了，该回家了。我收拾东西的时候啊，哎，我看那旁边土壤旁边露着一个黄黄的，当时露一小部分。哦哦,哦，哎，我看着像金子，我拿挖挖，我一挖，挖出来一个这个盘子。当时挖的时候，上面都带那个泥土，你知道吗？啊，我搁河边趁洗洗了好长时间，啊，才洗的泥汪汪的。洗干净了就是这样子。对，当时俺旁边还有个钓友啊，他后来他一看这东西怪值钱，他后来五千块钱给我买下来。哦，你旁边的钓友看到了，对，想五千块钱把这个买走。对，当然我一看，我这你看着像金子嘛，我五千块钱卖给你，我傻了，我所以说我给你拿回来，叫你给我好好的看看。那是那是，是不是黄金？呃，有啥说啥的，像这么大一块，还这么厚，上面还有落款，你看乾隆御赐，这东西要是老的，要是黄金，你别说是五千块钱了，你就是给五万、五十万，咱也不能给他。咦，别说了，我说了，我心花怒放了。你先别着急，别激动。呃，但是反过来讲啊
，从它这个颜色上来看，我感觉它这种金黄色，你看有的地方都已经掉了，我觉得它这个上面金黄色像油漆一样刷上去的，能看出来吗？特别是背面，你看这地方没掉的还金黄金黄，这其他地方颜色已经掉了，就没那么黄了，有点像黄铜的那种感觉。哦，这是会不会这个泥土里边埋了时间长了？啊，你的意思就是、啊，呃，老的东西，你像乾隆遇刺，那肯定都是好几百年了。对。呃，埋在泥土里面，埋的时间长了，它就会有氧化。对。嗯，它如果是黄金的，它还真不会氧化。三星堆你知道吧？它里面从里面挖出来的有那个黄金面具，那都几千年了，嗯、那黄金一点氧化也没有，还是金黄金黄的。更何况这乾隆年间，也就清代的，时间很短。从它这个颜色上来看，我估计啊不是黄金。另外，拖着重量也不像黄金，因为黄金是比较重的，黄金的密度能达到十九点三，重量是非常重。你是这么重一个东西拿在手上，特别压手的感觉。但是从这个上面分析上来看啊，你看雕龙画凤的。做工又这么好，也不像古代的这种工艺，因为搁清代的时候，这肯定得是手工雕。但是从这个上面的图案，这个工艺上来看，应该是现代的工艺，大概率这个东西是现代的工艺品，可能人家不要了，人家不要了，扔到河里了，可能您这边给捡出来的。那老板，听你说那些，你都说，他都是现在工艺品的，也得有个价吧？也得有个价。对呀、啊，呃，你的意思你想卖多少钱呀、啊？我看你啊，我我对着我不懂。那你意思就你刚才你还说有一个钓友给你出了五千块钱，嗯，意思不能低于那五千块钱。你看给吧。呃，对对对对对，我要不了，我只是给你估估价。呃，我觉得像这个东西在古玩街上啊，没个两三百块钱买不着，因为毕竟这工艺挺好，你看有龙有凤，哎，天下太平，背面还乾隆御字。怎么这一个东西也得两三百块钱？乖乖，你给我五千五卖，我卖你两三百的，那不懂。<笑>呃，可能是你那个钓友啊，也觉得应该是一个古董还是黄金，所以他才花那五千块钱去买，明白吧？我明白了，还搁那蹲着等他。啊，我看那个了，我五千块钱你要了，我给他。那三百块钱何必？<笑>那我也不建议你卖给人家，<笑>因为你要是两三百卖给人家也得了。你说是五呃五千块钱，你要是卖给人家，这你要是不知道这真假，你五千块钱卖给他，这没关系。但是你已经知道这东西，他不对，他不是黄金的，也不是老的。你不懂，你问他懂，你、啊、家都出五千了，我再找他。那行，那行，那行。你好，想弄点啥？老板，这锅底是真能捡漏啊！这回睡不着，发的都不懂。我先上手看看。对你看看吧，这种大银元。说实话，很少见，梨园红还是无帽的，这么大个的哇！背面是十元，对，哎呀，这是在哪儿捡漏的？在古玩市场，古玩市场捡漏的。梨园红本身是军阀笔，呃，铸造量非常少，即便是一元的那种小个的，我们能见到的，那一个得好几万。那这个呀，地方人大，那都一元，这十元的不得几十万吗？啊，您的意思就是按面值来说，那肯定最起码得几十万。对啊，<笑>呃，如果按面值来说，那是这个道理。但是这种东西没听说过发行的有十元的呀，这有点开玩笑了吧？他有一元的，他肯定得有十元的。哦，有一元的就有十元的，那咱俩不抬杠，就这一件东西吧。你还有嘞，我这这才厉害嘞，我们跟上、哦。还有呢。对。呃，我的天呀，这都是黄金。对。金锭，金锭，我先看这个，哇，这种金柄，哦，上面落款有喜字儿，这个是一两啊、哦，一两的金锭好像没这么大呀，这个变形了，这都是在古玩街捡漏，是的，我看这个，哇，这个小元宝、这个、上面还有一个符纸，颜色特别金黄，但是是不是黄金，那可就不好说了。你这个你，来来，我再看一下，乾隆的四一年。哦，乾隆的，乾隆年间的，这时间更长了。对，啊，这是跑到清代中期了。哎呀，这都说句实话，这都算是大真级别了。
，你这都是在果儿街上捡漏了。对，你你不知道啊，这回可要我捡住了啊！我去果儿街市场去了啊，论个的，论个，一个多少钱吧？一个一百，随便挑。一个一百，随便挑。那你这挑了四样，就是四百块钱了。我兜里就四四百块钱，我要不是一下给他捋完了都。哦，你兜里装的钱多了，你还一下给人家买完？对，你不知道啥情况，老板啊？当时这个摊主嘞，他出去有事、啊、他一个邻居他看着嘞。啊，他邻居看着呢。他邻居不懂，他说随便挑，一百块钱一个。他邻居不懂。对。呃，不知道值多少钱，反正就一百块钱一个，卖你卖你四样。对。你觉得发财了？可以了，我兜里要装钱多了吧，不就发大财了吗？<笑>这要按照你的这个说法呀，东西如果都是真的，就这四样，那你也发大财了呀。就像你说的，这一个几十万，对，这种一两这么大的，也得几十万。嗯，几十万倒不至于，可能是值个几万块钱没问题啊。对啊，但是得是真的呀。然后这种元宝型的，一般它就会贵一点，这也得几十万呀、啊。那才几十万、啊，那这种大的那更，更贵了，这个、几百万都有可能。对，这个对不对？这个贵，这个贵。那你这今天拿过来是干嘛？就让我给你看一看。我卖给你了。要卖给我？对啊。卖给我的话，我真受不了。哎，那咋回事？那我就刚才就说了，这些东西要是真的，那肯定是价值不菲。你捡大漏了。对啊。但是你在古玩街上捡漏，那不现实呀，对不对？你说人家不懂，人家就敢一百块钱一件让你随便挑。是不是？他主要他邻居不懂，邻居不懂。买了之后我感觉想跑跑了都。啊，有没有可能啊？人家骗你呢？那不会吧？有没有可能你没捡着漏，你被别人捡漏了？那不会吧？我这火眼金睛，我看过这东西。火眼金睛。他百分之九十九的。那咱就说啊，一一这大个的银元就不说了。嗯。就这金子，是金的吗？是，这不是他妈黄铜的。哎呀，你这样吧，呃，我看着不像金的。另外重量也不对，你到人家就那种金银加工店，让人家给你用火烧一下，你看看，嗯，行吧？那我烧坏了咋弄？啊，烧坏了，这都漏你到其他地方转转，这个东西我受不了，受不了。油盐不是金洋芋。对对对对对，好，好，再见再见。你好，想弄点啥？这回发财了。发财了，嗯，发大财，还不是小财，发大财了，嗯，是是啥东西啊？这俺老丈人给俺媳妇陪嫁了六十块金币。你老丈人，嗯，陪嫁给你媳妇儿的，啊，六十块金币。对对对对对,对。哦，我我拿出来看一看。嗯啊，这一次说的一个管值一万多啊，一个能值一万多。嗯、啊，对，六十个整，一个也不少、哦，一个也不多，这管卖六十多万，卖六十多万。嗯，这一些吗？对，金币，对，轻轻松松过七十万，轻轻松松卖七十万。嗯，我的天呀，我看这，我咋看着这不像金币啊？这白这白买是金币，为啥这样说的？俺老丈人都说了、啊，这个东西好好留着，留留个传给小孩。我心想，这不能传给小孩啊？为啥说的？因为这一辈子，人生在世，草、啊、木一秋。人生一世，对不对？就这是钱，我只能我卖了，我花呀。哦。我一个也不能留给小孩儿。那是。小孩儿儿孙自有儿孙福。对。对不对？哦，你的意思就是，反正老丈人，嗯，陪嫁给你媳妇儿了，就是你来花。嗯，对。不能留给小孩儿。那一个也不能留。那你留给小孩花了，那你花不成了。对呀、啊，我这辈子我得过得舒服，潇洒一点，对不对？呃。这这，我俺活几十年那么累，好不容易俺媳妇儿给我陪送六十万金币。啊、哦，嗯，我不花完，我心里难受。哦，嗯，六十块金币，对，你老丈人就跟你说，反正一个能值一万多，六十块金币。六十块一块值一万多，一万五吧。一万五，那一万五，那那那那,那更多了，七十万也不，嗯，对，下不来啊。嗯，哎呀，你这今天拿到我这儿来，嗯、是要看真假，要卖给你，看上真假肯定是真的。啊，可，呃，要卖给我。对。你要收不起的话，你可以先收十块，我先卖了先用。啊，你先别着急。嗯、你看一块。呃，东西呢？我刚才看了，嗯、确实不假、嗯。哎，不用来看真假。对呀、啊，那百分真的呀。但是你要说是金币，那咱就有点扯了吧？这黄澄澄的，这不是金币，这是啥？呃，不不是老弟，呃，你之前戴过黄金首饰吗？没有。没有。我这一辈子穷的吊儿郎当的都。你没有戴过黄金首饰。
，那你见没见过黄金首饰？那我肯定见过，见过。对啊，人家黄金。是金黄金黄的，哎，那是现在的黄金，这是以前的黄金不一样。呃，不管是啥时候的黄金，嗯，它都得是金黄金黄的，你要不然不能叫黄金啊。我这也金黄金黄的。谁家的黄金是这样的？没他的话，不是吧？不是，这跟黄金不不挨着呀。不是这样吧？咱咱咱咱不说这些了。嗯、呃，下面我我跟你讲，嗯、你你看你你认识是吧？上过学没？嗯，学问很低，上过但是上过啊、嗯，上过学就行。嗯，看啊，嗯，广东省造光绪元宝，嗯，美元当制钱石文，你知道这是什么意思吗？石文的金币啊。石，我的天呀，谁家金币是石文的金币呢？石文不是就像那十块钱吗？对不对？我这样，我这样，我这样。哎，对了，找这个，嗯、这个你就应该能看得清。户部两边是吧？嗯，大清铜币，这个这不是金吧？啊，这我你看一下，这是啥字？嗯，叫啥字我也看不清，看不清。嗯，反正是户部的。别，我跟你讲，嗯，大清铜币，他印错了，应该是。印错了，应该印大清金币。嗯，对，他是黄了，应该是金币。我的天呀！我们都见过，都白挖了，对不对？谁家？那不用讲了，不用讲了，黄了。行行行，老弟，你马上把我说笑了。谁家的铜是白花花的？谁家的铜不是都白的？人家不许讲了，古啊，说是钢了啥，不是都是白的吗？铜的。哦，那行那行，那咱俩的认知不一样。嗯。呃，我觉得啊，这些不像黄金，我觉得有点像铜。可能他印错了，白买了印啊，那那对对，有的不是没印吗？你要收没印了呀对对？有可能印错了，嗯。但是像你是说的啊，这么贵的东西，一个一万多，我收不起啊。你那错的印错的更贵，得卖五六万一个。那有可能，有可能、嗯、五六万，我觉得你就说少了。呃，这样啊，说少了有可能一个价格，打电话买东西，呃，卖给别人。我估计啊，最起码得十万以上。啊，十万！对对对对，哦、你你这样，你找那些有钱的过来买，行吗？嗯，啊，行吧，这这这，我这要是收不了，我没那么多钱，啊、好不好？钱是不是？对对，没钱没钱没钱。来来来来，你既然给我说了一个十万是吗？呃，我记住了啊。我个人觉得啊，我个人觉得啊，反正不不能当嘴儿，不能当这个嘴儿啊。来来来，东西。十万多。哦。这个我真不知道啊，我不知道，你再搞找高人给你看一看啊！我卖亏了，我一万多。你好，想弄点啥？老板，那给我看这个，爷爷平时收藏的大宝贝。哦，爷爷收藏的东西。对，我给你倒出来。哇，这看着可不简单啊。嗯，宝宝倒了。没事没事，慢慢的，慢慢的。哇，银元、金砖，还有小银锭。对，这是，这还有铜钱。我的天呀，西王赏功的铜钱是吧？这都这可不得了呀！以前的是吧？呃，这是你爷爷的收藏。对，俺爷爷是吧？他喜欢收藏这啊。从我小时候记日的时候，上小学的时候他都开始了啊。到现在，你像我毕业了，哦、啊，就喜欢收藏这个。对，俺爷爷你都不知道，搁俺那一片，那是远近闻名的大收藏家。远近闻名，对，非常出名。对，无人不知，无人不晓。哦，知道一提起文玩。哎，李李妈都知道俺爷的名字，人家都认俺爷。明白了，明白了，反正非常出名。对，哦，那那老前辈了。那是。呃，这些东西是你爷给你的？呃，不是俺爷给我的。啊，咋回事？就是我手里边不是缺钱吗？想买个好手机，高端的。啊。哎，配置高的。哦。这个给俺爷不是想叫他支援我的吗？是不是？我也不是说给他要，支援借。啊，借。对，没事，我挣挣工资发了再给他。啊、都这都不中啊，可叫我奇怪了。哦、啊啊，不愿意给你钱，那不给你钱你自己挣啊，这都没关系。我现在屋里等我用手机了，这不是没办法了吗？这几个趁他、啊、他喜欢玩鸟，他他拿着鸟又出去遛鸟去了。啊，拿着鸟笼子出去遛鸟。趁这一会儿吧，我上他屋里，哎，叫这个宝贝这个东西拿过来翻出来了。对，我一看这里边怪怪，啥都有啊。那你这今天拿到我这儿来，你的意思就是准备出手个一件两件的？然后换钱买手机，对对对对对，价格合适的都给你，就这瓶子白送你，瓶子白送给我。对，这这这一个是没瓶，大清光绪年子，我的天呀，这你爷爷这不简单呀，这清朝时候是吧？那你光绪年间那就清代呀，我的天呀。
你拿这些东西，现在你爷爷不知道。对，不知道。这没事，这这东西说实话，早晚都是我嘞。我是俺家独苗。先别着急啊，呃，首先啊，你这个动机就不对。你想要买手机，你首先要靠自己啊。我看你年龄也不小了，二十多岁了吧？对。啊，你买个手机没那么多钱，你先买个便宜点的呀。对吧？你等你挣到钱了再买贵的，那你跟你爷爷要，那你爷爷不给你，你这这算是偷偷拿的，是不是？不能这样说。你这算是盗窃，对吧？嗯，下面你听我讲啊，呃，这个可能你爷爷放的这些东西啊，我觉得这些东西应该不是老的，不是老的啥意思？嗯，我觉得就像这这这，包括这个罐子，还有这些，应该是你爷爷怕有贼。这是给那些贼留的，给那些偷东西的留的。哦，这是唬人的东西。唬人的啥？都是假的，都是假的。对，真的可能是另外放起来了。首先啊，咱就说金子，这俩是金条，搁民国这就叫黄鱼啊，应该是死两重，但是这两个也没死两啊，死民国的死两一个一一两三十多克，这得三百多克。这俩都得六百多克，这有有那么重吗？轻飘飘的，呃，颜色也不对，这是假的。另外呢，这个银元呢，一眼假，因为本身我就是搞银元的，松龙寿之币，你开什么玩笑，对吧？就这做工，肯定是假的，连银子也不是。哦，那要真是多少钱啊？这种？这个是湖北的双龙，也是双龙，湖北双龙一两，虽然说没这个贵，那这这这也是大真了，也是假的。这个就更不用说了，这是三年还签字版的，也不便宜。但是这这一看就假的呀，签字版的有银的，哪有金的呀？再说就最后这个希望赏工啊，我刚刚看的，这希望赏工，这玩意儿，嗯，就不让老百姓自己私下拥有，私下拥有的东西，这也是假的。这俩银锭也是一眼假，东东西没有真的。你刚才问这要是真的多少钱，是不是？对，真的这一堆啊。起码、啊、几千万是有的，如果是真的，如果是真的，最起码几千万。那爷这不是忽悠人吗？那这收藏的那都是假东西，这这能用啥用啊？这收回去，收回去。呃，刚才你也说了，你爷爷远近闻名的大收藏家，万一碰到那小偷啊，你得给小偷准备点东西。你他偷不着假的，他就得偷真的呀。给他准备点假的，往家里一放，万一他来偷了，哎，把假的拿走了。明白吧？那你说这他真的没拿回来，回去能拿我还别找找。哎，别别别别别找了！你即便是真的，我也不会要你的。为啥？你你你要是你爷爷的，你你爷爷领着你来，你卖我们我都可以收。但是这你你自己偷偷拿出来的，这不行，小伙子，自己去挣钱吧啊！这抱的啥东西啊？大宝本。今天是来鉴宝。嗯，不是来鉴宝，来出手。出手。嗯。那我先看看东西吧。好，信我给你打开。哦，这还是一个。你也别碰了，你别给我碰坏了。哦。我给你放着，你放行行行行行行行。嗯。这是一个佛像啊。对，得道高僧的一个佛像。得道高僧的佛像。嗯，对。看来来历不简单。肯定不简单，可以这样说。啊。河南少林寺，你肯定知道，咱都是河南人。那是，那是。当时啊，这个东西是一个少林寺的高僧抱出来的。哦，您的意思是这个佛像是从少林寺出来的？对，在民国的时候，那不是世风战乱哦，你知道吧？那时候好些人吃不起饭，嗯，包括少林寺也没有香火钱，那个高僧饿的都走不动了，最后逃难流落俺家里了。当时俺老太爷是这一面这一片有名的善人哦，所以说俺老太爷供他吃供他住哦，然后他说这个东西是黄金的。黄金的，嗯，对，我的，挺沉的。我俩说是黄金的吧？哦，您的意思就是上面有点黄颜色的，就是黄金？不是的，不是的，不是有点黄颜色就是黄金啊、哦。当时他不是时风战乱，大家人都穷哎，他还抱个金,、哦、金佛啊，对，他还抱个金佛，大家不是抢他吗？他、哦、家上面刷了一层的红漆。我看看，嗯，哦，确实，外边有一个红漆，嗯，但里边全是金的，里面是黄金的，啊、嗯，对，他看老太爷供他吃，供他住，半个多月，将近，哦，然后这个高僧说了，一看老太爷都跟你有缘，以后日生三世啊，这个佛像就送给你了，哦，送给您那个祖上的老太爷了，嗯、对，是我老太爷为
？俗家弟子。俗家弟子。啊、嗯，对。然后给他还。俗家弟子就是，反正可以结婚生子。那是是吧？一定结过婚。可以续发。啊、嗯嗯，对对对对。哦。然后给他赐个法号。啊、哦。嗯，老和尚最后他走了。哦，把这个金符留下来了，等于说这个一直在您家里供奉着。嗯，对，当时俺老天爷不敢拿出来，都都埋到地底下，有的是放进来。哦，害怕别人抢走。嗯，对，大家都知道俺家有金。那你这今天啥原因？这、嗯、为啥要卖他呀？这今天是啥原因嘛？不是道国这一辈了。对呀、啊，你看从老太爷传到您爷爷，爷爷又传到您父辈，嗯、然后再到您这儿，这次都传了好几代了。中国不是有句古话吗？“富不过三代”，我属于俺那一代的败家子儿。哦，没有钱了，现在没钱了啊！对，想要出手。对对对对对对，你看，嗯，给个啥价钱？那你这金佛，你想卖多少钱呀、啊？嗯，不要多，三百万。三百万。嗯，你这是光卖这个黄金，你也值三百万？那是，我这一只手马上都拎不动了。对，这是吧？你妈得二十斤黄金啊！二十斤黄金。嗯，对，再加上它有嫩长的时代。不是。你看啊，这地方有一个磕碰，嗯，它外边就磕碰掉了一块、嗯。它要是黄金的，它里边也得是黄的呀。你,你老板，你拿那米，你还没我这个外行人说话专业呢。我跟你讲啊啊,啊，这底呀是一个底座，底、啊、座这都是用的正儿八经的新疆和田玉，当时那和田玉多穿，现在的和田玉都是假的。别别，你先别着急。啊，你的意思是金佛、嗯、这个底座是和田玉的？啊，对，玉。那这是咋回事啊？这不是也是黄金吗？<笑>这边是和田玉，这边是黄金。啊，对呀、啊，金镶玉嘛。不是，老弟，你是不是把我当傻子了？啊！你还你还一会儿金镶玉，一会儿和田玉，一会儿黄金。哎呀，不行，这东西我要不了。啊、你,不了<笑>你找对你找那个啥吧，你找专门玩这种铜像啊、金像啊、这种佛像这这类的店家，你让他们看吧。这东西不是我我用的东西，虽然挺重，但是我觉得也不像黄金，好,好吧？可能是我眼拙。好不好？不投机，板绿多。对对对对，我跟他没缘。对你给这个佛没缘，你行行行，收起来，收起来，收起来。这都是被少林寺开过光的佛，以以后升值大得很。嗯，行行行行，大姨，东西拿出来了没？拿出来了。啥宝贝？让我瞅瞅。啥宝贝？啊？你见过没？这哇，放的很严实呀。那可惜。都害怕磕着了。哦，我的天呀、啊，这这下面这个是啥呀？这金的呀，金的啊。哇，一两，大清宣山银币我见过、嗯，这种金币我还是第一次见，头一回见。头一回见，哎呀，没见过了吗、哎？那我真没见过，这上面，我这边纸上还有字儿，这写的啥字儿啊？也看不清。呃，啥情况呀？你说值很多钱，呃、谁给你出的价？这都是搁那网上啊，呃，找的专家哦。人家说顶有顶二百万的，说的啊，有顶一百万的，一、呃、百万两百万，嗯、呃，有顶二三百万的，哦，都有点不相信。那是，<笑>啊、我也不相信，我是没见过这样的，啊啊，我也不相信，老头儿也不相信，那是。这天天叫老头弄的，睡觉都睡不着了，睡觉都睡不着了。啊、那是谁家里？你说放个金币能值几百万的？那那是害怕人家偷。对呀、啊，对呀、啊，<笑>都是害怕。嗯、啊、嗯，天天睡觉都不敢睡了。哦，呵呵嗯，这看着没见过，第一次见。啊、没见过。啊，那你我这是几天说的都是过年上。郑州去嘞？去郑州、啊、去郑州干嘛呀？嗯，郑州华语之门，叫人家再鉴定鉴定。哦，去郑州华语之门、啊，让人家看看。哎，对呀、啊。哎呀，有点不相信嘛，也是几百万。<笑>嗯、呃，大爷，嗯、我先我能在墙上刻一下，能听听声音吗？嗯，管刻不管呢？呃，那那那，反正我小心点，嗯，轻轻的，行吧？好。大爷、嗯，这声音也不是黄金的声音呀、啊，在一个对你拎在手上轻飘飘的，嗯，这也不是黄金呀、啊哦，这不行啊，这几百万，我估计你们是遇到骗子了，嗯、这东西不是黄金的，嗯、呃，这这这个我看这个，这个是银的，哦，这一个金币一个银币，啊、哦
。我的天呀、啊，这个是广东龙阳七二反龙，正常的呀，龙面上面打圈都是英文，但是这个正好搞反了。这光绪元宝应该下面是酷评七千二分，正常的。这个呢是上面英文，正好反反了一下。但是这种当时广东省铸造的时候铸造了一批，然后，呃，铸造错了吧算是，然后就回收回来了，所以流通量以及存世量非常少。真品的话确实价值非常高。但是你这个我这这一看就不是银的呀。嗯，这这主要是连字音的都不是，连银子都不是，这是假的呀！哎，不是大姨，你这东西从哪来的呀？这我的东西是俺个儿啊，人家借他的钱，借十来多万块钱，那抵账抵不来了。抵账啊，抵了这两个。哎，那不行，大姨、嗯，赶快把这两样东西啊，跟你儿子说，给他还回去，还要咱的钱。你想象一下，大姨，嗯、人家给你说，就这个能值一百万、两百万的。这个不知道值多少钱啊？你就光一百万、两百万的，人家十几万就抵给你了。是的呀，对不对？都有点不相信。真值那么多钱，人家不会先卖喽，把你把欠你的钱再还喽，那不是还留下一大笔的吗？对呀。啊，是不是？这提的课时间可不短了。啊，多长时间了？十来年了。十几年了。啊，我的天呀，这啊，要是时间短还能去找人家，你说这抵十几年了，这咋弄？还还找找他了吗？那这得问你儿子了，是不是？这肯定中间这是猫腻呀、啊，对不对？对呀、啊，我得给俺儿说呀，赶紧说。呃，你说就站着这种龙啊，大清宣山的龙有银币，我这金的，你说我第一次头回见，哪有这样的呀？你说这这这么厚，是不是？有银的没有金的？对，有银的没有金的，这两样东西都是假的，赶快让你儿子去找找那个欠账的人。那好，好吧。好。嗯，那我叫他赶紧找，给他联系联系，那是要咱的钱，不要咱的东西。对对对对对对。嗯，您好，想弄点啥？老板呐，我这有个祖传的宝贝。祖传的宝贝。嗯。嗯、呃，这样你拿出来我看看行吗？你说，我看你这人干这的，你也不知道有这实力没有？你先看看吧。我看来来历不凡。嗯，不是一般家能有的，知道吧？哦，不是一般家庭能有的东西啊。行，呃，行行行，您坐这儿，我我先瞅瞅是啥。是啥？你一听声音还不知道吗？哇，这是一个黄金酒杯。黄金酒杯。对，慢点。这是黄金酒杯。对。我还有落款，大明宣德年制。给你说了，老祖宗老一辈留下来的，是不是？呃，有什么重要的来历吗？重要来历就是俺奶奶给我的，知道吧？哦，奶奶给的。俺说不是都传男不传女吗？那是传家宝，搁以前的老规矩来讲，确实只传男孩不传女孩。对，但是俺家没有男孩。哦，俺奶奶都留给我了。哦，等于说便宜您了。哈哈哈哈哈哈。现在都是发家全靠他。发家全靠他了。对。啊，想过上上人上等人的那个生活了。对，你看看这不一般，你看这龙凤，那是雕龙画凤的。是的，我看到了，有龙有凤，龙凤呈祥、啊嗯。呃，那咱这个东西具体从哪来的呀？跟你说了啊，祖传一直传下来的。祖传一直传下来的。老祖宗传给俺爷了，但是俺底下。然后俺呃不是没有男孩嘛，然后俺奶奶说的也不直接跟恁爸，就直接搁你手里头了。哦，那看来咱们祖上也不是简单人物。雕龙画凤啥人能用？那你起码得是皇亲国戚以上吧？皇亲国戚、啊。哦，您您的意思就是，呃，您祖上在明代的时候就已经是皇亲国戚了，然后这是祖传下来的。对，然后也不能说皇亲国戚吧，反正就是在皇宫里当差的、嗯。哦，在皇宫里当差。对，那就厉害了。这老板，我这来的也给你讲了，嗯，东西你也上手看了啊、嗯，是不是？对，这东西你看看，你能不能过五百万就好了？呃，哦，您的意思想卖五百万？对，一千万、两千万我也不说了，是不是？哦，过五百万就好了。呃，是这，呃，咱们这个酒壶，我刚才也看了，上面确实有龙有凤。如果说是老的，像您说的是黄金酒壶是吧？对。嗯、呃，像黄金酒壶还是老的，那你说是要五百万不高
我都是说东西跟你有缘，是不是？哦、我既然走到这儿了，进来这个店儿了、嗯，是不是？我都想就是想着这个便宜都让你占了。哦，但是我觉得呀，呃，因为我本身是做首饰出身，我觉得这个酒壶啊，它不像黄金的，不像黄金的，像铜。呵呵呵呵呵，另外一个，你别给我乱着，不是黄金跟铜我能不懂吗？另外一个，你看这个都生铜锈了，还有一个呢，就是，嗯，我觉得它的一个工艺不像是老的，呃，不像是老的，因为老的全部都是雕刻上去的，这一些我能看到这上面有机工，有机工的这个痕迹，所以这个东西我要不了，嗯，您找就其他家给看一下。好吧，你没有钱，你都说你没有钱，光俺奶都俺奶现在都去世几年了，俺奶都活到九十多岁了，最起码得百十年了吧？哦，是不是？光这一辈都百十年了，你更别说。那是那是,是,是，那这样咱们把那个传家宝来，还还还装起来，还装起来。这个东西可能是还是，呃，我这个眼界窄，再一个手头没那么多钱，是吧？您找这个再找其他人给看一看。没事，这种这东西都是看缘分，是吧？对对对对对，讲究缘分，讲究缘分。还是跟你没有缘。对对对，是这样。好，再见再见。这次啊，不发财怎么的？你看看这一个馆卖几百万，手上拿的都是金砖啊，那必须是金砖啊！这次必须得发财，我跟你这样说，必须得发财。嗯，老弟，你这金砖都是从哪儿来的呀？我这个这一辈子都是一直都赖运气，这一次真是好运气啊！运气爆棚，运气爆棚，天上掉馅饼砸到我头上了，捡了。接啥呢？接是不可能接呢、哦。那从哪儿来的？我看一个大爷在工地门口啊坐着啊、哦，嗯，他说了，这是他从工地刚刚挖出来的，在工地挖出金砖来。嗯，对，还挖了四块。嗯，当时还有土的，我给洗掉了，知道不知道？哦，哦地上嗯、呃、上面还有土。嗯，对，我给洗掉，看是不是真正的黄金。一我一看，确实是黄金。哦，嗯，叫我高兴坏了。这老头，你知道当的。当时他要给他儿子打电话，我拦着不让打啊！我的这个金砖你卖给我哦，嗯，他说你给我有缘，可以卖给你给多少钱？哦，你你花了多少钱？一块一千块，一块就是金砖，嗯，对，一块一千，四块四千块钱，嗯，对，买回来完了，嗯，当时我还留个心眼，啊，我不知道，我没给他转账，我用现金给他交易的。哦，用现金给他交易、嗯。对，我还把他找我，求我找我的账。我的天呀、嗯，老弟，这要是真的黄金，那确实是发大财了呀！我跟你说，这黄金还不是现在的黄金。那是，我看这上边写的都是民国的呀。嗯、对对对对，上面的头像，这是孙中山，这个是不太清，不过看着应该是袁世凯。嗯你不用看了啊！我跟你说，这历史我也懂啊。嗯，那南到峨眉山，北到吐鲁番，这历史我都明白的很。我的天呀、啊嗯，老呃老弟，这是上知天文，下知地理。嗯、对，是以前民国的黄金，民国的黄金不能按现在的金价来算。哦，对不对？那肯定。嗯，那有啥呀？收藏属性、嗯。对对，有收藏价值。那确实。这一块我轻轻松松，你不得给我个二百万吗？一块两百万，嗯，对，这四块的话，意思就想卖八百万，嗯，八百万是最低价，最低得卖八百万、嗯。对，你要我过来，你为啥找你吧？我对这还是稍微有一点不懂，哦、嗯，不懂它的真正的价值，哦、不懂它真正的价值。嗯、所以说，你要真是卖的高的话，老板，我分你一百万，分我一百万。嗯、哦，您的意思就是不卖给我了，直接让我给您代卖，卖给你也可以。啊、哦，代卖的意思就是卖的价格越高越好。嗯，对。呃，卖的价格您理想了，啊、然后就分我一百万。啊，对对对，最低价还八百。别说了，嗯，老弟，您是个讲究人啊。嗯、对。啊，我这人走到哪你也都说我讲究。我有时候给人家看个东西，看完真假之后，人家连根烟都不给我让。嗯，那是不可能的。你放心，一会儿我给你买两盒。行行行行行行，呃，老弟，我这样跟你说啊，八百万的梦，呃，您也别做了。这东西是假的，不可能吧？呃，你看一下啊，嗯，上面不是写的，你看刺呃竹刺，一般都得是竹金，是吧？竹刺的意思呢，它就是竹金，但是这个东西不是黄金的。首先它的重量就不对，像像这么大的这个金砖，搁搁以前就是十两的，嗯，十两，对，十两，民国十两三十多克呢，是吧？这起码得三百多克，但是两个我觉得也没有三百多克。首先重量不对，再一个你你没看一下吗？就像他这种做工啊，我感觉这颜色都是镀上去的
。那镀金也中啊，镀金将上面的一层的金刮掉之后，想啥呢？镀金你一克黄金就能把这些镀满。嗯，一克黄金才多少钱？哦，不，我想的是宝的金也中的。你想啥呢？你比如说四千块钱打水漂了，老弟，打水漂了。这就这种做工，你看这上面还有、嗯、还有车痕，这明显的就不是倒出来的。你看这这这，嗯，看一下这，嗯，就掉颜色了，突出的部位应该是就是来回摩擦，掉颜色了，里面已经不是黄的了。那你要这一说，充分的说明这不是黄金。你看，赶快去找找那老头，能找到给他退了，骗人的。那时代的大爷还戴着工地的帽子，还骗人吗？哎呀，老弟，我跟你说，嗯，不贪便宜，不吃亏，赶快去找他吧，烟我也不要了，好吧？不，我必须给你买两盒。那谢谢你的奖金。那行行，赶快上那手都变了，对不对？哎，行行行行，你好，想弄点啥？哎，俺家里边祖传了几个金锭子，几个金锭子，哇，金元宝。对，你看,看，我的天呀，几个呀？总共是五个，总共是五个。我这上面还带字儿，落款。这我跟你说，这是俺老太爷留下来的。我的天呀，福禄寿喜，这是一套啊，福、禄、寿、喜、财五个。对，老太爷留下来的。对呀、啊。那看来老太爷不是简单人物啊。我跟你说，老太爷在过去啊，啊是风光一时，风光一时，无限，风光无限。对，那做大生意的，你可说对了啊！这国际我跟你说，做啥生意都不跟你说了啊！你先看看这东西，看看一个现在能给我做多少钱？我准备换辆那个啥，换辆那个路虎。哦，换辆路虎。对。哦，你意思把这五个卖了，最起码得值一辆路虎钱？嗯，不是。换一辆路虎，买套房子。哦，那你的意思最起码得一两百万啊？一两百万不值吧？你再看看吧。啊、哦，嗯，不值，嗯、那还得还得多。那你先说一下你想卖多少钱吧？最少得个几百万啊，大几百万。几百万？对，不是老哥，首先说一下啊，嗯，呃，老太爷，呃，您老太爷的话应该得在民国了吧？差不多。嗯，就在民国，在晚清，你家里面能有金锭的，嗯，那是少之又少。你说对了。嗯，一般家里，你说有钱了，你放点银元，放点银元宝，那已经是了不得的了。对，对不对,对？那有金定的人家，那可是有数的呀。你你小心一点。哦、啊，哎，行行行，你别给我摔坏了。那行，呃，那是有数的呀。嗯，那你不，你说这这，最起码我得知道来历吧？来历啊，祖传下来的。我跟你说实话吧，啊，俺老太爷啊，在俺这花园五百里啊，开的钱庄布店，所有的应有尽有，你是能想到的，他都是他开的店，开钱庄，开布店，对，反正是各种生意都有，不然的话咋会有金锭呢？那是，啊，老哥、嗯，说实话，你搁民国搁晚清那时候能开钱庄、嗯，那说实话，那家那就厉害了，方圆五百里都是俺家最有钱，就属你家最有钱，对。以前有钱，现在还是有钱。我卖了都是钱。那行，老哥。嗯嗯，那你的意思，反正这就得最起码得个三五百万。没有那些钱，我也不卖给你。哦。但是老哥，我这个金锭啊、嗯，我说实话见的少、嗯，但是也上手过。嗯。但是金子最起码得重。嗯。这现在搁手上啊、嗯，感觉没有重量感。嗯，不不不，沉甸甸的沉、啊。沉甸甸的，因为它是实心的。嗯对我感觉像镀金，嗯，不可能镀金，几百年的东西镀金，你你这样，嗯、呃，咱这样，我给你拿个，呃，拿个秤，咱称一下，行不行？称它干啥？称一下，称一下，称一下，没事，称一下吧，好吧，咱咱没必要称啊，没必要称，称一下好点。没称准不准？准不准的？我这称也是称金银的，反正是，就害怕您那秤不准喽。呃，这不会，嗯，精确到零点零一，咱拿一个吧。行，这才四十八克，四十八克多一点嗯，如果说是金的，就这么大，嗯，这么厚实，还是实心的，嗯，呃，最起码得是一百克以上。啥意思？你要按正常来讲，这个得在一百五十克到一百七十克之间。
。你的意思是啥意思？这啥意思？放了时间长了，它会缩水。老哥，不管什么意思吧，这东西我要不了，要不了。对，要不了。你的意思纯艺？呃，我感觉，首先不是老的，在一个材质上有问题。嗯，那不可能，不可能。啊，这个东西像你抹抹，我跟你说，都变，都变成假了了。你这啥意思了？你看，刚才都这一个东西，我刚才还好了。这这，你看这几个都一样，这咋弄的？咋都不一样了？这你给我抹了，咋抹了呀？这不是老哥，咱都用手抹的呀。嗯，用手抹了，你咋给我抹成这样了？光抹抹坏了了，你是不是给我换了？我怀疑。不是老哥，我这店里也没有这个东西。再一个，这这上面算是浇筑的时候，算是没有浇筑一体，这跟我没关系。咱再说了，这就这一个，就这一个裂缝，我用手摸，咋摸咱也摸不出来裂缝。别说其他的了，都这一个，给我五十万，给你搁这头了。五十万？对，不行，这这我要不了，老哥，我要不了。呃，东西还是你的。我跟你说，老板，你要不是用手机拍着照，我跟你说，你都该赔我五十万。哎，我跟你说，没。不好意思，不好意思。